Hello, Luso learners. It's great to have you back on our channel, where we embrace the beauty of Portuguese and make it accessible through our bilingual content. Today, we're setting foot in Lisbon's Dynamic Metro and ask a stranger for help on how to use the ticket machine. We'll spend extra time on common numbers you should memorize and ask for directions. Don't forget to like, subscribe, and turn on notifications. Let's start today's episode. John wakes up in his hotel on a sunny Saturday morning. O John acorda no seu hotel numa manhã de sábado ensolarada. He stretches and looks out of the window, seeing the streets below. Espreguiça-se e olha pela janela, vendo as ruas lá embaixo. The roads are noisy and filled with cars, buses and electric scooters. As estradas estão barulhentas e cheias de carros, autocarros e scooters elétricas. Pedestrians are walking along the cobbled pavement, made of pretty black and white designs. Pedestres caminham pela calçada, feita com bonitos desenhos em preto e branco. John remembers reading on the plane that the cobblestone is called calçada portuguesa, which is done by hand and typical of Lisbon. O John lembra-se de ter lido no avião que a calçada se chama calçada portuguesa, a qual é feita à mão e típica de Lisboa. John wants to spend the day exploring the city. O John quer passar o dia a explorar a cidade. He decides it would first be a good idea to buy a metro ticket to save his legs from walking up all those hills. Decide que seria boa ideia comprar um bilhete de metro para poupar as suas pernas de subir todas aquelas colinas. He grabs his sunglasses, phone and backpack and leaves his hotel. Pega nos seus óculos de sol, no telemóvel e na mochila e sai do hotel. Walking out onto the street, he stops a man and asks. Saindo para a rua, para um homem e pergunta. Excuse me, where is the nearest metro station? Desculpe, onde fica a estação de metro mais próxima? The man smiles and points down the street. O homem sorri e aponta para a rua. The next metro station is Soldanha, which is a five-minute walk in that direction. A próxima estação de metro é no Saldanha, que fica a cinco minutos a pé naquela direção. Thank you. Obrigado. Says John, before walking away. Diz o John, antes de se ir embora. Before long, he finds the entrance to the metro and walks down the stairs. Pouco tempo depois, encontra a entrada do metro e desce as escadas. There is a queue of people waiting to enter the gates which lead down to the platform. Há uma fila de pessoas à espera para entrar pelas portas que levam à plataforma. On the wall, John sees a large map of Lisbon with the metro network displayed over it. Na parede, o John vê um grande mapa de Lisboa com a rede de metro sobreposta. The lines are made up of four colors, which have interchanges, and cover different areas of the city. As linhas são compostas por quatro cores, com intercâmbios, e cobrem diferentes áreas da cidade. The lines are red, green, yellow and blue. This looks easy, John thinks to himself. As linhas são vermelha, verde, amarela e azul. Isto parece fácil, pensa o John consigo mesmo. He sees that Saldanha is located on the red line. Ele vê que Saldanha está localizado na linha vermelha. He has heard from friends that there is a nice area called Orient which has a promenade alongside the Tagus River. Ele soube de amigos que há uma área agradável chamada Oriente, que tem um passeio ao longo do rio Tejo. It also has lots of restaurants, a shopping center and a great view of Vasco the Gama Bridge. Também tem muitos restaurantes, um centro comercial e uma ótima vista da ponte Vasco da Gama. Apparently the Vasco the Gama Bridge is 10 miles or 17 kilometers long. Aparentemente, a ponte Vasco da Gama tem 10 milhas ou 17 km de comprimento. John passes the queue of people and approaches a ticket machine. O John passa pela fila de pessoas e aproxima-se de uma máquina de bilhetes. He asks a friendly looking lady standing behind him. Ele pergunta a uma senhora simpática atrás dele. Excuse me, how do I use this machine? Desculpe, como é que eu uso esta máquina? You can buy either a ticket for occasional use or regular use. O senhor pode comprar um bilhete para uso ocasional ou regular. She points to the screen. Ela aponta para o ecrã. Here is the Navigante paper card. Aqui está o cartão navegante. If you want to use the metro occasionally, this type of card can be used as an all-day metro pass or for a single journey. 
Se quiser usar o metro ocasionalmente, este tipo de cartão pode ser usado como um passe de metro de dia inteiro ou para uma única viagem. Right now the card costs 1 euro 80. Atualmente o cartão custa 1 euro e 80. You simply select the card on the screen and add the trip you want to buy, such as an all-day trip. Basta selecionar o cartão no ecrã e adicionar a viagem que deseja comprar, como uma viagem de dia inteiro. You can also top up this card with a credit called Zapping, which is credit specifically for the Lisbon Metro. Também pode recarregar este cartão com um crédito chamado Zapping, que é um crédito especificamente para o metro de Lisboa. To do this, put your card into the machine slot and select top up. Para fazer isso, ponha o seu cartão na ranhura da máquina e selecione recarregar. You can top the card up with payments of. Pode recarregar o cartão com pagamentos de 3 3 5 5 10 10 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 There are other types of travel passes. But I'm kind of in a rush. Existem outros tipos de passos de viagem, mas estou com um pouco de pressa. For now, that's the basic card you can use to get around Lisbon. Por agora, esse é o cartão básico que pode usar para se deslocar por Lisboa. If you want to find out more, you can go online to www.metrolisboa.pt. Se quiser saber mais, pode ir online a www.metrolisboa.pt. Wow, Lisbon Metro should really hire me. Wow, o metro de Lisboa devia mesmo contratar-me. As she leaves, the lady adds. Acrescenta a senhora ao ir-se embora. By the way, the metro credit is called zapping. But in general when referring to credit on a mobile phone or bank card, the credit is called soldo. Já agora, o crédito do metro chama-se zapping, mas no geral, quando falamos em crédito no telemóvel ou cartão bancário, o crédito chama-se saldo. John nods and turns back to the machine. O John acena com a cabeça e volta-se para a máquina. He chooses to top it up with 20 euros of zapping. Escolhe recarregar com 20 euros de zapping. While the machine issues his card and receipt, he hears a rumble as the metro approaches. Enquanto a máquina emite o seu cartão e o recibo, ele ouve um estrondo, à medida que o metro se aproxima. That must be the one, he thinks to himself. Deve ser este. Pensa ele consigo mesmo. John excitedly glances up at the overhead diagram, realizing that to get to Orient, he needs to take the red line going north, ending at Aeroporto. O John olha entusiasmado para o diagrama acima, percebendo que, para chegar ao Oriente, Precisa de apanhar a linha vermelha que vai para norte e termina no aeroporto. Tapping his card against the sensor, the plastic doors swing open. Encostando o cartão ao sensor, as portas de plástico abrem-se. He hurries through them and down the steps as they slam behind him. Ele corre através delas e desce os degraus no momento em que elas se fecham atrás dele. Excuse me, he says, as a few people step aside. Com licença, diz ele, enquanto algumas pessoas se desviam. The environment around him comes to life, as he sees a man making his way down the aisle playing an accordion. O ambiente ao seu redor ganha vida, quando ele vê um homem a descer o corredor a tocar acordeão. John blinks twice as he notices a chihuahua perched on his shoulder, holding a small bucket in his mouth for spare change. O John pisca os olhos duas vezes, ao reparar num chihuahua empoleirado no seu ombro, a segurar um pequeno balde na boca para trocos. With three loud beeps, the metro doors slam shut and the carriage begins to move. Com três bips altos, as portas do metro fecham-se e a carruagem começa a andar. It's an adventure already, he thinks. Já é uma aventura, pensa ele.